Fala pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui no canal onde nós falamos sobre refrigeração comercial. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer mais uma vez um time, um temporizador, né? Ou um interruptor de horário, né? Tem vários nomes aí para você chamar. Alguns dias atrás eu trouxe um vídeo sobre esse aqui, o RTM, que é um, né? Que ele comanda a partir de 15 minutos, correto? Então ele, a partir de 15 minutos, ele consegue programar aí. Então ele é 15, 30, 45, 1 hora, enfim. Só que ele é o ciclo também de 24 horas, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer um também que já saiu um pouco de linha, mas tem muitas pessoas que tem ainda esse aqui. Eu. Pessoal, esse aqui é um, o RTST. Muitas pessoas têm ele ainda, né? Já tem, já tem aqui no mercado alguns mais, modifi, mais modernos, né? Da Coel também. Né? E esse aqui, ó. É muito bom, tá funcionando aqui, ó, a bateria dele aqui funcionando, tá vendo? Ele é muito legal. Então, vamos para a bancada, eu vou te explicar é, as teclas dele aqui para você conseguir programar. Ele é um pouco complicado, porque tem muitas informações e ele programa a partir de um minuto. Então, a partir de um minuto, dois minutos, por exemplo, você quer que funcione dois minutos e pare um minuto, ele vai fazer isso. Então, a gama dele de configuração é muita configuração, ou seja... É um pouquinho complicado de se regular, mas nós vamos aprender tudo nesse vídeo aqui. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, pessoal, de temporizador, de time, coloque nos comentários aqui algum vídeo que você quer que eu faça sobre algum tipo de time, algum programador, algum, algum aí que você não está conseguindo ou que você tem aí e que essa configuração não consegue, eu faço aqui para você, beleza? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal para ajudar o canal, para incentivar o canal, tá bom? Muito obrigado por você estar tá aí. Se você é inscrito, para você que deixa seu like, agradeço demais. E você que está chegando agora, não nos conhece, meu nome é Gerson Oliveira, sou técnico de refrigeração, especializado em câmera frigorífica, estou aqui para ajudar você nesse mundo aí de é, refrigeração comercial, beleza? Então, sem mais demora, bora para o vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu quero trazer esse temporizador, é, esse programador, esse time, né? Só que o nome dele no manual significa é, está escrito interruptor horário, ou seja, ele interrompe fase, libera fase determinado horário, beleza? Ele é muito completo, pessoal. O modelo dele é o modelo RTST, tá? Olha, se você for ver aqui, ó, RTST/20. Então, ele também é 220, tá? A voltagem dele é 220 aqui, ó, 220. Só que ele tem uma bateria dentro dele, eu vou mostrar isso, vou falar mais para vocês sobre isso, tá? Ele tem uma bateria dentro dele que dura aí 4 dias. Uma carga de 24 horas, ele dura 4 dias é, e sem desligar o relógio aqui, sem atrasar. Diferentemente do nosso amigão aqui, RTM, ele a partir do momento que ele desliga, ele, ele para de funcionar, beleza? Ele para de funcionar e ele atrasa, então ele tem um grande grande é um grande ponto negativo nesse 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 aspecto né ele parou de ser energizado e ele descarrega o nosso amigão aqui não ele não desregula tá a menos que acabe a bateria aí se acabar a bateria ele vai desregular mas então ele tem uma carga de 24 horas ele dura aí 100 horas beleza é, outra coisa pessoal também muito legal dele é que ele programa a partir de um minuto ou seja, a partir de um minuto ele já consegue fazer a programação que você deseja. Ele também é 24 horas, 7 dias por semana. Você pode ver aqui, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Identificando para você que ele é bem mais completo. Ele já é antigo, pessoal. Ele já é tem hoje no mercado da Coel mais atualizado, tá? Ele já está um pouquinho antigo, então eu tirei ele do baú para trazer para vocês aqui. Talvez interessante para quem tem esse temporizador aqui. Conseguir regular ou tem alguma dúvida, se você tiver também pode utilizar, se eu não me engano ainda vende ele ainda, tá, nas lojas. É... E pessoal, esse aqui, ele programa a partir de 15 minutos, cada cavalete dele, desse aqui ó, para cima, significa 15 minutos funcionando ou 15 minutos parado. Então ele, ele programa a partir de 15 minutos, e esse aqui não, ele programa a partir de 1 minuto, então por isso que ele é bem mais completo, beleza? Então eu vou explicar aqui para vocês... Né? É, algumas coisas que vou ensinar vocês já a regular aqui o dia da semana que nós estamos, a hora e algumas coisas mais. No próximo vídeo eu ensino vocês 
a fazer a programação, que é um pouco mais complicada, mas também é muito fácil. Depois que você aprender, é bem facinho, beleza? Então vamos lá aqui, ó. Aqui tem, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tá vendo que aqui embaixo, pessoal, ó. Aqui embaixo tem uma setinha, tá vendo? Indicando o dia que você está, beleza? Ó, eu vou desregular ele, eu vou... Ó, pronto, resetei o meu time, ó. Resetei. Ou seja, tá aqui na segunda-feira, zero minutos aqui a hora, tá tudo, tudo desregulado. Vamos supor que eu peguei e resetei o meu time. Pessoal, essa aqui significa, significa a, o relay de saída. Aqui significa o meu relay de saída, certo? Se tiver uma setinha aqui embaixo, tá mandando energia. Se não tiver, é porque está desligado. Isso porque está no automático, tá vendo? Vou explicar mais daqui a pouco para vocês também. É, mais uma hora significa horário de verão, né? Se na sua região aí tiver horário de verão, você simplesmente aperta aqui e ele vai entrar, vai adiantar uma hora. Beleza? Viu aqui que mudou? Para uma hora estava zero, aí eu vou voltar, sai. Aí a setinha aqui, ó, tá vendo? A setinha aqui e eu vou tirar a setinha, beleza? Do outro lado eu tenho aqui o modo automático, o modo manual e o ERND, que é a programação de minutos e horas aqui, tá? Beleza? Com, onde eu mudo isso? Aqui no meu, na minha tecla manual. Se eu apertar aqui, mudo para manual. E você percebeu aqui que agora acendeu a setinha? Aqui, ó. Vendo aqui? E liberou energia. Porque eu fiz o procedimento manual. Quero voltar para o automático. Eu aperto. E aperto novamente. Destravou e aperto novamente. Que aí vai apagar a luzinha aqui e voltar para o meu automático. Quando, ela só vai acender a setinha quando no determinado horário que eu programei, beleza? Então, bastante atenção aí, beleza? E se com o tempo a gente vai conversando. Aqui nós temos, para regular a nossa hora, né? Nossa hora, nossa programação, nosso dia, hora, minutos, o reset que eu já mostrei para vocês. E aqui é o mais que é horário de verão. Só isso, pessoal, muito simples, né? Então, já como é que eu regulo? Como é que eu começo aí o primeiro passo que eu faço quando eu pego, pegar esse temporizador? Primeiro passo, pessoal, é, é você colocar aí a hora, né? A hora que você está nesse exato momento. Então, você vai fazer o seguinte, ó, preste atenção. Você vai apertar, se você apertar aqui, ó, não vai dar em nada, ó. ó tá vendo aqui, ó? Não dá nada, tá vendo? Ó. Aí você apertar aqui também, não dá nada, não dá nada, enfim. O que você tem que fazer? Você vai apertar aqui, ó. Você vai apertar o reloginho e apertar aqui na hora. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Você vai apertar o reloginho e apertar na hora. Você vai ver que vai começar aqui a subir o 1 aqui. Então, o que acontece? Você aperta aqui e aperta a hora. Ó, mudou para 1, 2, 3, 4, 5. Vamos botar aqui 4 horas. Mais ou menos é o horário que eu estou gravando esse vídeo. Soltou. Beleza, você já colocou a hora aqui. Ah, Jess, mas e os minutos? A mesma coisa. Você vai apertar aqui e, e apertar em minutos. Com esse dedo aqui apertado, pessoal. Com a tecla do relógio apertado, que senão não dá certo. Aí você vai aqui e apertar e chegar nos minutos. Vamos botar aqui 4 e 20. Botei aqui 4 e 20. Soltou. Pronto. Primeiro passo aqui eu já fiz, que é programar o horário que eu estou. Enquanto esse visor meu não apagar, esse horário ele não desregula. É um relógio digital. Beleza, pessoal? Então ele não desregula. Pode ficar tranquilo nisso. Então a carga dele, se a energia da sua casa acabar... Ele vai durar aí mais ou menos de 3 a 4 dias com o visor aceso e não vai desregular o seu horário, beleza? Ele desregula o horário aí, tá? Desregulando o horário, desregula também toda a sua programação. Você vai ter que fazer totalmente novamente, tudo de novo, beleza? Mas é muito fácil. Então vamos lá. É... Agora nós vamos regular o dia. Tá vendo aqui em cima? Tá vendo uma setinha aqui, ó? Tá bem na segunda-feira? Tá dando pra vocês notar aí? Então, eu quero colocar no dia que eu estou, correto? Qual é o dia que eu estou? Eu estou no domingo. Então, você vai apertar aqui, ó, no relógio novamente. Apertei no relógio e vou aqui no D, ó. Colocar no domingo. E soltou. Pronto. Ou seja, programei meio dia que eu estou da semana, que é no domingo, 4 horas e 21 minutos. Pronto. A partir daqui, eu já posso programar o meu temporizador, 
ou o meu interruptor de horário, ou enfim, o que você quiser chamar. Beleza, pessoal? Então, nesse vídeo eu vou ficar até por aqui, porque a programação é um pouco mais complicada, mas é bem facinho também. Tá? Então, para esse vídeo não ficar muito grande e cansativo, você aprendeu hoje nesse vídeo a você fazer as principais é, programações aqui do dia e da hora, e também de conhecer essas teclas e como funciona. Então, o reloginho ele funciona como se fosse um... É, para regular a hora e o dia, você aperta e aperta no minutos, na hora e no dia aqui. Então, ele funciona só para isso. A programação, ela já entra para você programar aqui. É, ele tem 10 programações, tá, pessoal? Você pode colocar ele, fazer 10 programações nele. Ou seja, é, ele, ele, você pode programar 10 minutos, ou é, 10 vezes desligado e 10 vezes ligado Então dá para você fazer uma gama de programação Pessoal, uma infinita programação aqui com esse temporizador aqui Dá para você fazer muita coisa Ligar o jardim, ligar a bomba de água, ligar não sei o que Ligar muitas coisas Então eu costumo instalar ele em câmeras frigoríficas Quando o cliente, por exemplo, quer que a sua cama fique a noite inteira desligada né? E tem situações que eles não necessitam Querem economizar energia então a gente programa aí para desligar 7 horas e ligar 7 horas do outro dia, né? Ou desligar 8 horas e ligar 8 horas do outro dia. Enfim, isso aí é de acordo com a necessidade de cada cliente. Então você pode colocar em várias coisas, pessoal. Não tem algo destinado para que ele é para aquilo ali, tá? Então dá para você ligar bastante coisa. Eu, particularmente, prefiro esse aqui do que esse aqui por conta de é, que ele desregula, se acabar a energia... É só a partir de 15 minutos, aqui eu consigo, a partir de 1 minuto, pessoal. Então, você, eu quero programar é, para 2 minutos funcionando e um parado. Eu consigo, e eu consigo programar ele também para, para que é, o TC900, o MT512, nenhum outro programador tem essa função de 24 horas, é, dias por semana. Por exemplo, aqui, ó, se você quiser programar aqui, pessoal. Ah, não, eu quero que... Trabalhar com a minha câmera fria é um exemplo só na segunda e na quinta. Você tem, essa, você tem essa possibilidade. Não, eu quero trabalhar segunda e terça. Você tem essa possibilidade. Você quer trabalhar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E sábado e domingo ela desligar. Você também tem essa possibilidade, pessoal. Ah, não, eu quero trabalhar segunda, quarta e sexta. Você também pode trabalhar. Então, tem ga várias gamas de regulagens desse aqui que eu vou trazer no próximo vídeo para você ver como programar, como fazer... Tudo certinho aqui, tá pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ajuda a gente aí nos comentários. Se você quer que eu traga mais sobre algum time, sobre algum programador, que você tem interesse, que você não está conseguindo programar, eu estou aqui para ajudar, beleza? Se você também não gostou, coloque nos comentários o porquê para a gente melhorar cada dia mais, beleza? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Falou!